السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس خیر مقدم ہے آپ کا آج کی اس کلاس میں مائی نیم از گلزار اینڈ آئی ایم ورکنگ ایز لیکچرر میتھمیٹکس ان گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول ماگام ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم نے ایک آپ کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک چوز کیا ہے جو آپ کے لیے بہت ہی بڑے کام کی چیز ہے اور آپ کے ایگزام کے لیے بہت کام آنے والی چیز ہے وہ ہے رولیز تھارم اینڈ اٹس اپلیکیشن آپ کے سلیبس میں رولیز تھارم ہے اس کا اسٹیٹمنٹ ہے اس کی اپلیکیشن ہے اینڈ پروف آف دس تھارم از بیونڈ دا اسکوپ آف یور بک سو ان دس لیکچر ول بی ڈسکسنگ اباؤٹ دا رولیز تھارم اٹ اسٹیٹمنٹ اٹ از جومیٹیکل انٹرپریٹیشن اینڈ سم اپلیکیشن آف رولیز تھارم تو سب سے پہلے ہم جائیں گے اسٹیٹمنٹ پہ واٹ ایکچولی رولیز تھارم اسٹیٹ تو رولیز تھارم کہتی ہے اف ایف آف ایکس از اے ریئل ویلیوڈ فنکشن ریئل ویلیوڈ فنکشن اگر ہمارے پاس ایک فنکشن ہے ایف آف ایکس اور ریئل فنکشن ہے وچ سیٹسفائز سچ دیٹ میں لکھتا ہوں نمبر ون وی سیٹسفائز تھری کنڈیشن تین کنڈیشن سیٹسفائی کرنی چاہیے یہ فنکشن نمبر ون f of x is continuous in closed interval a b theek hai this is the first condition that means it should be continuous in the closed interval a b number 2 f of x is differentiable differentiable in open interval a b یعنی ایم ڈیش ایکس ایگزٹ ان اوپن انٹرول اے بی دس از دا سیکنڈ پراپرٹی ایف آف ایکس شوڈ ہیو ناؤ دا تھرڈ پراپرٹی از ایف آف اے شوڈ بی ایکول ٹو ایف آف بی میں آپ کو ایک فگر کے ذریعے سمجھاؤں گا واٹ ایکچولی رول از تھرم اسٹیٹس اگر ہمارے پاس ایک فنکشن ہے اے اور بی دو پوائنٹس ہیں ان کے بیچ میں ایک فنکشن ہے وائی از ایکول ٹو ایف آف ایکس مان لیجیے اس کا گراف یہ ہے دس از دا گراف آف دا فنکشن وائی از ایکول ٹو ایف آف ایکس ٹھیک ہے تو یہ جو فنکشن ہے اٹ شوڈ سیٹسفائی تھری کنڈیشن نمبر ون It should be continuous in the closed interval ए बी कंटिन्यूस का मतलब है इसका जो ग्रैफ है यह कंटिन्यूस होना चाहिए इट शुड नॉट बी विद ब्रेक्स इट शुड बी विदाउट ब्रेक्स इट शुड बी विदाउट गैप्स तो ब्रेक्स और गैप्स का क्या मतलब है अगर हमारे पास कोई ग्रैफ होता है ऐसे ठीक है उसको डिसकंटिन्यूस ग्रैफ कहते हैं हम यह आपने ऑलरेडी पढ़ा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी में आपने तो यहां पर جو پہلی کنڈیشن ہے اٹ شوڈ بی کنٹینیوس ان دا کلوز انٹرول اے بی یعنی اے بی انٹرول میں یہ کنٹینیوس ہونی چاہیے یہ فنکشن دس از دا فرسٹ پراپرٹی ایف آف ایکس شوڈ ہیو ناؤ دا سیکنڈ پراپرٹی از اٹ شوڈ بی ڈفرینشیبل ان دا اوپن انٹرول اے بی یعنی اس کی جو ڈفرینسیشن ہے وہ ایگزٹ کرنی چاہیے اے بی اوپن انٹرول میں یعنی اے اور بی جو اینڈ پوائنٹس ہیں ان کو ایکسکلوڈ کر کے ایکسکلوڈ کر کے ان کے بیچ میں جو بھی پوائنٹ ہے اس پہ ڈیرویٹیو ایگزٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا دا تھرڈ کنڈیشن از ایف آف اے شوڈ بی ایکول ٹو ایف آف بی یعنی اس پہ اور اس پہ جو پوائنٹس جو ہے ان پہ ان دو پوائنٹس پہ فنکشن کا جو ویلیو ہے دس از ایف آف بی دس از ایف آف اے یہ جو ہے یہ سیم ہونا چاہیے یعنی ایف آف اے must be equal to f of b these are the three conditions a function should satisfy if it has to satisfy the rolly's theorem to rolly's theorem kehti hai if a function is continuous in the closed interval ab it is differentiable in the open interval ab and the value of the function on the end points of the interval is same then then now the conclusion of the rolly's theorem is then there exist this is the symbol for there exist at least one real number between a and b or you can say one real number in ab 
such that f dash c is equal to zero. इसका मतलब ये है कि a और b के बीच कम से कम एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए यानी यहां पे एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिस पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ द फंक्शन जो है वो जीरो के बराबर होना चाहिए यानी एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो वेन वी टेक एक्स इक्वल टू सी यानी रोली थर्म कहती है कि देर मस्ट एग्जिस्ट टू एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी वेर द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू जीरो आपने समझ लिया अगर आपने नहीं समझ लिया तो मैं आपको इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताता हूं उसके बाद आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे इस रोलीज थ्योरम के स्टेटमेंट को ठीक है तो रोलीज थ्योरम का अगर हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये कॉपी किया होगा दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रोलीज थ्योरम नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रोलीज थ्योरम ये मैंने कहा दिस इज द पॉइंट सी यहां पर जो डेरेवेटिव होना चाहिए इस फंक्शन का वो जीरो के बराबर होना चाहिए ठीक है तो अब हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कहें करेंगे डिस्कस इस रोलीज थ्योरम की व्हाट इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोलीज थ्योरम दिस इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ज्योमेट्रिकल मीनिंग और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोलीज थ्योरम जैसा कि आपने देखा कि ये जो फंक्शन है इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल ए बी यानी इसका ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए वो ब्रेक्स के बिना होना चाहिए यानी गेप्स के बिना होना चाहिए इसके बाद नंबर टू जो है एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए बी यानी ए और बी के बीच जो है डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी इज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी अगर कोई फंक्शन ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है देन देयर मस्ट एग्जिस्ट नंबर सी इन ओपन इंटरवल ए बी जहां पे मैंने अभी कहा कि डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू जीरो जोमेटिकल मीनिंग ऑफ दिस कंक्लूजन इज दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन पॉइंट सी वेर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द खर्व मस्ट बी इक्वल टू जीरो क्योंकि जब हम डेरेवेटिव की बात करते हैं हम स्लोप की बात करते हैं यानी स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो और आपको पता है कि स्लोप ऑफ विच टेंजेंट इज जीरो स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट इज जीरो विच इज पार्ल टू एक्स एक्सीज तो यहां पर एक और कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं When f dash c is equal to zero, that means there must exist at least one point c where the tangent is parallel to x-axis. यानी अगर c यहाँ पे है, इस पे हम tangent draw करेंगे, वो x-axis के parallel होना चाहिए. अगर यहाँ पे c है, इस पे tangent draw करेंगे, वो भी parallel होना चाहिए x-axis के. या यहाँ पे हम draw करेंगे tangent, वो भी हम जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दैट मस्ट बी पार्ल टू एक्स एक्सीज सो द जोमेट्रिकल मीनिंग और जोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोलीज थ्योरम इज दैट देयर मस्ट एग्जिस्ट अ पॉइंट सी वेर द टेंजेंट इज पार्ल टू एक्स एक्सीज और यू कैन से वेर द टेंजेंट स्लोप इज जीरो ठीक है तो प्रूफ ऑफ द थ्योरम प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर बुक सो आपके सिलेबस में बी स्टेटमेंट है और एप्लीकेशन है इससे पहले हम एप्लीकेशन पोर्शन पे जाएंगे मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा द कन्वर्स ऑफ दिस रोलीज थ्योरम मे और मे नॉट बी ट्रू दैट मीन्स इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू यू कैन हैव ए फंक्शन यू कैन हैव द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इक्वल टू जीरो विच डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रोलीज थ्योरम ठीक है अब ये था स्टेटमेंट ऑफ रोलीज थ्योरम और ये है जोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोलीज थ्योरम ठीक है नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस रोलीज थ्योरम ऑन सर्टेन फंक्शंस ठीक है आपकी एक्सरसाइज में आपके मैथ पे जो एक्सरसाइज है उसमें रोलीज थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे यहां पे और वही कहलाती है 
एप्लीकेशंस ऑफ रोलीज थ्योरम वही क्वेश्चंस एप्लीकेशंस ऑफ रोलीज थ्योरम कहलाते हैं ठीक लाइक वी हैव वेरीफाई रोलीज थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x is equal to x square 2x minus 8 f of x is equal to x square minus 2x plus 8 this is the function and we have to verify it on the interval x belongs to the closed interval minus 4 2 this is the closed interval aur ye hai function x square minus 2x plus 8 hame verify karna hai kya ye फंक्शन रोलीज थ्योरम सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है और अगर करती है देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी जहां पे टेंजेंट जो है एक्स एक्सीज के पैरेलल है या जहां पे टेंजेंट का जो स्लोप है वो जीरो के बराबर होना चाहिए ठीक है नाउ लेट्स ट्राई टू चेक वेदर इट सेटिस्फाइज द रोलीज थर्म कंडीशन और नॉट फर्स्ट कंडीशन इज कॉन्टीन्यूटी यू मस्ट बी एवियर अबाउट द फैक्ट दैट एवरी पॉलिनोमियल इज अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन इन फैक्ट polynomials are everywhere continuous functions so f of x is equal to x square minus 2x plus 8 is of course a polynomial yes x square plus 2x this is actually x square plus 2x minus 8 so plus 2x माइनस एट आप इस पर भी वेरीफाई कर सकते हैं लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में है एक्स स्क्र प्लस टू एक्स माइनस एट ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दिस इज माइनस एट हेयर तो ये हम चेक करेंगे क्या ये रोलीज थॉरम की कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट इज ए पॉलिनोमियल जब ये पॉलिनोमियल है so you know polynomials are everywhere continuous functions in particular it is continuous in minus 4 to closed interval therefore since it is a polynomial therefore f of x is continuous everywhere it is main likhta hu yahan pe it is continuous everywhere in particular it is continuous in क्लोज इंटरवल माइनस फोर टू ठीक है इससे मतलब यह है इट सेटिस्फाइज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ रोलीज थॉरम नाउ लेट इज डिस्कस अबाउट द सेकेंड कंडीशन दैट इज द डेरेवेटिव मस्ट एग्जिस्ट विद इन द इंटरवल माइनस फोर टू नाउ लेट इज डिफ्रेंशिएट द फंक्शन दिस इज एम डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू ठीक है 2x एक्स प्लस टू दिस इज इट इज डेरेवेटिव अगर आप देखेंगे 2x एक्स प्लस टू इट एग्जिस्ट बिटवीन माइनस फोर एंड टू दैट मीन्स देर इज नो पॉइंट बिटवीन माइनस फोर एंड टू विच वेन सेटिस्फाइड वेन सप्लाइड और वेन सबस्टिट्यूटेड इन दिस फंक्शन दिस फंक्शन गेट्स एन इनडिटर्मिनेट वैल्यू कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जिसको हम इन दो के बीच चूज करें जो यहां पे इस फंक्शन को नॉन डिफाइंड फंक्शन बनाए सो आई कैन राइट दिस एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल माइनस फोर टू कहने का मतलब यह है कि ये जो फंक्शन है डेरिवेटिव है ये डिफाइंड है माइनस फोर और टू के बीच में दैट मीन इज दिस इज द फंक्शन विच सेटिस्फाइज द सेकेंड कंडीशन ऑफ रोलीज थॉरम एज वेल नाउ लेट इज डिस्कस अबाउट द थर्ड कंडीशन दैट इज वी चेक वेदर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल आर सेम और नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ट्राई टू फाइंड आउट एफ ऑफ माइनस फोर दैट इज माइनस फोर स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस फोर माइनस एट This is sixteen minus four square sixteen. This is minus eight. This is minus eight. Minus eight minus eight sixteen plus sixteen that is zero. अब देखिए what is f of two equal to f of two. F of two means two square plus two into two minus eight. Two square मतलब four. Two into two मतलब four. Minus eight that is equal to zero. Therefore, f of minus four is equal to f of two. Thus, the value of the function at at end points of the interval is same. Okay, so we can conclude that the function, the given function, satisfies all the three conditions of Rolle's theorem. I will write down. Therefore, f of x satisfies 
all the three conditions of Rolli's theorem. Now, conclusion hum kya nikalenge? Therefore, there exists at least one point C in minus four two. Yani minus four or two ke beech mein kam se kam ek point aisa hona chahiye, jis pe derivative of the function jo hai wo zero ke barabar hona chahiye, ya jis pe slope of the tangent us point pe zero ke barabar hona chahiye, ya tangent us point pe parallel to x axis hona chahiye. So this is there exists at least one point C in A B or minus four two such that f dash c is equal to 0. Now, what is f dash x? 2 x plus 2. Now, what is f dash c? That is 2 c plus 2 equal to 0, which implies 2 c equal to minus 2 or c equal to minus 1. Theek hai? So, this means that there minus 4 or 2 ke beech mein ek point aisa hai minus 1 jahan pe derivative of the function jo hai wo 0 ke barabar hai jahan pe tangent jo hai wo parallel to x axis hoga ya jahan pe slope of the tangent jo hai wo 0 ke barabar hoga to aise exercise mein bahut sare questions aapko milenge jahan pe aapko verify karni hai rolli's theorem satisfy karti hai ek function ki nahi karti hai aur agar karti hai to fir aapko c ka value nikalna hai कुछ और क्वेश्चंस एक आध क्वेश्चंस और करेंगे उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस बचेंगे यू विल ट्राई योरसेल्फ ठीक है तो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहां पे और दिस वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एल्जेब्रिक फंक्शंस नाउ एक और क्वेश्चन हम यहां पे सॉल्व करेंगे लेट्स ट्राई टू सॉल्व एंड लेट्स ट्राई टू वेरीफाई अ क्वेश्चन which is based on the trigonometric functions. Verify the Rolli's theorem of the function f of x is equal to cos of x plus sin of x. Okay, this is the question and uh, interval jo hai wo 0 or 2 pi ke beech hai. Yahan pe is question pe aapko verify karni hai Rolli's theorem aur हम simply try करेंगे, कोशिश करेंगे, तीनों conditions जो है Rolli's theorem की, वो verify करेंगे, or the uh, conditions of Rolli's theorem satisfied or not. First condition is continuity. अगर आप देखेंगे, cos x b और sin x b, इस interval में दोनों continuous है, आपने ये पढ़ा होगा continuity and differentiability में, sin x is continuous, cos x is continuous in the interval 0 to 2 pi. So, the sum of the two continuous functions is again a continuous. So, अगर मैं लिखूँगा continuous function plus continuous function, that is again a continuous function. मैं लिखूँगा f of x is equal to sum of two continuous functions. Therefore, f of x is also continuous in closed interval 0 to 2 pi. Okay? Now, the second condition is the differentiability. If we try to see the second condition, dekhne ki, that is f dash x. Wo hai, cos x ki differentiation is minus sin x or sin x ki differentiation hai cos of x which exist in open interval 0 or 2 pi. Theek hai? Now, third condition is f of 0 or f of 2 pi dekhenge. This is cos of 0 plus cos sin of 0. Cos 0 jo hai wo 1 ke barabar hai, sin 0 jo hai wo 0 ke barabar hai total mein ye 1 ke barabar banega theek hai to agar hum dekhenge f of 2 pi this is cos of 2 pi plus sin of 2 pi again cos of 2 pi is 1 and sin of 2 pi is 0 this is 1 plus 0 that is again 1 to f of 0 jo hai that is f of 2 pi thus f of x which is equal to cos of x plus sin x satisfies all the three conditions of Rolli's theorem. That means there must exist a point C 
there exists at least one point c in 0 2 pi such that jahan pe ab dash c jo hai wo 0 ke barabar hona chahiye what is ab dash c ab dash x is minus sin x plus cos x that is minus sin c plus cos of c equal to 0 or you can say uh, sin c is equal to cos of c or tan of c equal to 0 sorry this is 1 if we divide both sides by cos of c that is equal to 1 to tan kab 1 ke barabar hota hai pi by 4 ke barabar pi by 4 ke waqt so i can write tan of c is equal to tan of pi by 4 or tan of c is equal to tan of kyunki ye 0 aur 2 pi ke beech mein hai to hum likh sakte hain pi pi by 4 ke waqt bhi ye 1 ke barabar hoga so now the value of c will be pi by 4 and c will be pi pi by 4 is tarah se do values nikle is function ke 0 aur 2 pi ke beech jahan pe jo function ka derivative jo hai wo 0 ke barabar hoga ya jahan pe agar hum tangent draw karenge us function pe wo parallel to x axis hoga ya tangent ka jo slope hai wo 0 ke barabar hoga theek hai dear students aapki exercise mein bahut sari questions hain jo aap verify karenge ke rolly's theorem satisfy karti hai ya nahi karti hai aap khud try kijiye wo question solve karne ki i am damn sure you will be able to solve all such type of questions by using rolly's theorem aur jis tarah maine do examples do questions yahan pe solve kiye baaki jo questions hai wo khud solve karne ki aap koshish kijiye in the next lecture we will be discussing about one more theorem that is Lagrange's mean value theorem. This was all about the Rolli theorem and this is time to take a leave from you all. We will be meeting in the next lectures. Till then goodbye and have a good day.